ஹலோ ஸ்கேட்டர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து ஸ்கேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அவங்களோட பாடியை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கோலோ ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கோலோ அவங்களோட மசில் கெயின் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட பாடி வந்து கண்டிப்பாக ரெக்கவர் ஆகும் அதாவது ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து லாங் லைஃப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபிட்னஸ் ஃபீல்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிட் இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் மசில் ஸ்ட்ரென்தன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவீங்க மசில் வந்து ஈஸியாக கெயின் பண்ணிக்குவீங்க அதெல்லாம் வந்து செகண்டு ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு உங்கள் பாடியை ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கிறீங்களோ ஸோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் லாங் லைஃப்பாக வந்து உங்களோட ஃபிட்னஸ் ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் வந்து சைன் பண்ண முடியும் ஸோ நான் நிறையா பேர் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்துட்டு நல்லா ஃபிட்டாக இருப்பாங்க நல்லா மஸ்குலராக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து கீழே குனிஞ்சு அவங்களோட கட்டவரில் கூட தொட முடியாது ஸோ அவங்களாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு டெம்பரவரியாக வந்து அவங்க நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் கொஞ்சம் வயசானதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த மசிலில் வந்து உரண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லைஃப் லாங் எபோ சிக்ஸ்டி ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறமும் கூட நீங்கள் வந்து அந்த மசிலை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் நல்லா பாடியாக இருப்பாங்க நல்லா மஸ்குலராக இருப்பாங்க ஆனால் கீழே குனிஞ்சு தரையை தொடவும் தொடவே முடியாது ஒரு சின்ன ஹாம்ஸ்டிங் சச்சூட் அவங்களால் பண்ண முடியாது அதே இது வந்து நிறைய பேர் குண்டாக இருப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது மஸ்குலர் இல்லாமல் இருப்பாங்க கீழே ஈஸியாக அவங்களோட ஹேண்ட் வந்து டச் பண்ண முடியும் ஹாம்ஸ்டிங் ஒரு கோட்லாம் வந்து ஈஸியாக பண்ணுவாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ அவங்க வந்துட்டு அந்த மசில் கெயின் வந்து பண்ணுறது வந்துட்டு முக்கியம் கிடையாது ஸோ அதோடு சேர்ந்து உங்களோட பாடியை வந்து நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த மசிலை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியும் அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் லாங் லைஃப்பாக வந்து ஃபிட்னஸில் அதாவது இந்த ஸ்கேட்டிங் மட்டும் கிடையாது ஃபிட்னஸில் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தீங்கனாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் சின்ன சின்ன அதாவது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒரு கோர்ஸாக வந்து நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸ்கேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஸ்கேட்டர்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னால் அவன் வளவலான்னு பேசுகிறேன் நினைக்கிறேன் நான் தயவு செஞ்சு ஸோ ஸ்கேட்டர்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கேட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து முன்னாடியே வந்து பெண் பண்ணியே போகிற மாதிரி தான் வந்து ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு அப்படி முன்னாடியே பெண் பண்ணி போகும்போது ஸ்கேட்டிங் பூஸ் வந்து எப்படி இருக்குது முன்னாடியே பெண் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்பெயின் வந்து கொஞ்சம் பெயின் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வராமல் தடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வார்ம் டவுன் ஒர்க் அவுட்ஸில் வந்து அதாவது கூல் டவுன் ஒர்க் அவுட்ஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அதாவது பின்னாடி பேக் ஸ்ட்ரெச்சில் என்னென்ன பேக் ஸ்ட்ரெச்சில் என்னென்ன ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்கோ அதாவது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பைன் வந்துட்டு இப்போ நம்ம முன்னாடி கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி அது பின்னாடியும் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா முன்னாடி டவுன் பண்ணுற மாதிரி என்னென்ன ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் ஆகிற மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நிறையா பேர் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ சொல்லிட்டேன் தயவு செஞ்சு ஸ்கேட்டர்ஸ் வந்து முன்னாடி அதிக நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் ஒர்க் அவுட்ஸில் வந்து பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனாக வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்பெயின்லேயோ எந்த ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காண்டி நம்ம இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடி முன்னாடி பெண்ட் பண்ணியே பண்ணுறனால ஸ்கேட்டர்ஸ்க்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வர போகிறது கிடையாது நம்ம வந்து கொஞ்சம்
உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முன்னாடி வந்து பெண் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப பெண் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் உங்களோட டோவையாச்சும் கேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து ரெண்டு சைடுமே பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ரைட் சைட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லெஃப்ட் சைட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் லெக் பண்ணிவிட்டு ஒன் லெக் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க இந்த ஒர்க் அவுட்டும் வந்து உங்களோட ஆம் ஸ்ட்ரிங் மசில் வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் இந்த ஒர்க் அவுட்டையும் உங்களோட வார்ம் டவுன் சேஷனில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட் அந்த சேஷனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே ஒர்க் அவுட் தான் இப்போ ரெண்டு லெக்குமே வந்து பண்ணுறோம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் திரும்ப சொல்கிறது நான் என்னென்னா உங்களோட டோவையாச்சும் டச் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிளிட் டோ டச் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு லெக்கை வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களோட டோ வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹேண்ட்ஸ் வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒர்க் அவுட்டும் சூப்பரான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே ட்ரை பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட கை வந்துட்டு தரையில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொண்டு போங்க ஸோ ரொம்பவும் தரையை ஒட்டி போகாட்னாலும் பரவாயில்ல ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெண்ட் பண்ணாலே இந்த ஒர்க் அவுட்டில் வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதை நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதே ஒர்க் அவுட் தான் இப்போ வந்து நம்ம சைடில் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபார்வர்டில் பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம சைடில் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கையை வந்து மேலே தூக்கிட்டு சைடில் வந்து உங்களோட டோ வந்து டச் பண்ணுங்கள் இதுக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் டோ கேட்ச் பண்ணால் போதும் முட்டி வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரைட்டில் இருக்கணும் பெண்டே ஆகக்கூடாது அதை வந்துட்டு எல்லா கூட்டிலையும் வந்து நீங்கள் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா முட்டி வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரைட்டில் இருக்கணும் பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் காலை வந்து மேலே தூக்குறதுலாம் வச்சக்கூடாது ஃபுல்லாக வந்துட்டு தரையிலே தான் கால் வந்து இருக்கணும் இப்போ வந்து ஆப்போசிட் சைட் பண்ணுறீங்க அதே ஒரு கொடுத்தா ரைட் சைட் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு சைட்லேயே வந்துட்டு பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட சைடில் உள்ள அந்த ஃபேட்டெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு ஸோ ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட்டையும் வந்து உங்களோட வார்ம் டவுன் சேஷனில் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து கொஞ்சம் அன்பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி டோ வந்து கேட்ச் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது உங்களோட ஹார்ம் ஸ்டிங் மசில் உங்களோட குவான் மசில் எல்லாமே வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணியிருப்போம் பட்டர்ஃப்ளை ஆக்ஷனில் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ஒர்க் அவுட்டும் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருக்குது உங்களோட ஜாயிண்ட் அதாவது உங்களோட அந்த டைஸ் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த ஜாயிண்டில் உள்ள பெயின்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ரிலீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் போது உங்களோட அந்த லெக்கில் வந்துட்டு ஜாயிண்ட்லாம் கொஞ்சம் அந்த பெயின் பெயின் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வந்துட்டு வராது உங்களோட டோட்டல் லெக்குமே வந்துட்டு நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போங்க அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களோட லெக் உங்கள் பாடி எல்லாமே வந்து ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து லிஃப்ட் த லெக் ஹெட் டூ லெக் நீ ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து முதல்ல நம்ம தரையில் வச்சு பண்ணோம் இப்போ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏரில் தூக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு தலை வந்து முட்டியில் வந்து டச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ முடியலனா பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கேட்ச் பண்ணுங்கள் டோ வந்து கேட்ச் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் உங்களோட ஃபுல் லெக்குமே வந்து பயங்கரமாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிறத வந்து நீங்கள் இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கீழே கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நீ நீ டவுன் பண்ணிவிட்டு ஒன் லெக்கை நீ டவுன் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆப்போசிட் லெக்கை வந்து கேட்ச் பண்ணுங்கள்
நீங்கள் எந்திரிச்சு நின்றீங்க அப்படின்னா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேட் இந்த மாதிரி நீல் ஒன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட முதுகை வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இப்படி புஷ் பண்ணுங்கள் நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும் பேக் மசில் நெக்ஸ்ட் வந்து கேமல் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்துட்டு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களோட பேக் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் நம்ம பேக் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் வந்து பேக் கார்ச் இந்த ஒர்க் அவுட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணிடுங்க சின்ன பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க வந்து அசால்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் பெரிய ஆளுங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஒரு ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் ஆச்சும் இந்த மாதிரி எந்திரிச்சு நின்றுருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆச்சும் இந்த மாதிரி ஹோல்டிங்கில் நின்றுருங்க ஓகேங்களா ரொம்பவே சூப்பரான ஒர்க் அவுட்டுங்க இந்த ஒர்க் அவுட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் முயற்சி பண்ணி ட்ரை பண் முயற்சி பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து நீங்கள் ஹோல்டிங்கில் டூ மினிட்ஸ் வரையும் நின்றுடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாருனாலும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒர்க் அவுட் தான் அது ஸோ இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக படுத்துட்டு உங்களோட மூச்சை மட்டும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஸோ இது பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லா ஒர்க் அவுட்ஸும் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக படுத்துட்டு உங்கள் மூச்சை மட்டும் கவனிக்கும் போது அவங்களோட பெனிஃபிட் வந்து வேறு லெவலாக இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு த்ரீ ஹவர் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போங்க அப்படியே தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போகாதீங்க ஸோ உங்களோட ப்ரீத்தை மட்டும் இந்த ஒர்க் அவுட்டில் கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க ரொம்பவே சூப்பரான ஒர்க் அவுட் எல்லாராலையும் பண்ணக்கூடிய ரொம்பவே ஈஸியான ஒர்க் அவுட் தேங்க்யூ